அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் கௌதம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் டெக் லான்சர் யூடியூப் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி வந்து பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்டில் ஒரு டிவியோ இல்ல ஒரு மானிட்டரோ வந்து ஃப்ரீயா வந்து இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ஒரு டியூவல் மானிட்டரோ உங்க கம்ப்யூட்டருக்கோ இல்ல லேப்டாப்கோ அதை வந்து மாத்துறது அப்படின்றத இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போறோம் இதை வந்து நீங்க நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து அவங்களோட எடிட்டிங் பர்பஸ்க்காக இருக்கட்டும் இல்ல மத்த யூஸுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதை எப்படி அப்படின்றத நிறைய பேர் மேபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் இருந்துக்கலாம் இந்த வீடியோ அதை பத்தி தான் வந்து பார்க்க போறோம் என்னடா இதெல்லாம் ஒரு டாபிக் பேசுறியா நினைப்பீங்க <laughs> ஓகே இப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு முக்கியமாக தேவைக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து டிவி அதில் வந்து இரண்டு போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் ஒன்று விஜியை போட்டிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டிருக்கணும் அதே தான் மானிட்டரில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விஜியை போட் மட்டும் இருந்தாலே போதும் அதாவது கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்னா விஜியை வந்து உங்களுக்கு போட்டு வந்துருக்கணும் டிவி இருந்துச்சுன்னா ஹெச்டிஎம்ஐ போட் இல்லை விஜியை போட்டு வந்து அதில் வந்து இருக்கணும் ஸோ இது இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து போதுமானது எப்படி உங்களுடைய லேப்டாப் ஸ்க்ரீனையோ இல்லை உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனையோ இரண்டு ஸ்க்ரீனாக வந்து எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம் இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் வந்து இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா விஜிஐ கேபிள் இருக்கணும் ஸோ உங்கள் லேப்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ வரதெல்லாம் ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ பழைய வேர்ஷன் லேப்டாப்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஜிஏ இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து லேப்டாப்பில் விஜிஏ போட்டு இருந்து டிவியில் வந்து உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டு இருந்துச்சுன்னா விஜிஏ உங்களுக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டால் கன்வெர்ட் பண்ணுற கேபிள் வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லை லேப்டாப்லேயே ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டிருக்கு டிவிலேயும் ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டிருக்குன்னா ஹெச்டிஎம்ஐ டு ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டு வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நான் லிங்க் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்க லேப்டாப்லையும் உங்களுடைய மானிட்டர்லையும் எந்த மாதிரி பின்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பாத்துக்காங்க ஸோ இந்த போர்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியலன்னா நான் வந்து இப்போ வந்து காட்டுறேன் இந்த மாதிரி இமேஜஸ் தான் இருக்கும் ஹெச்டிஎம்ஐ போட்னா இந்த இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ விஜிஏ போட்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த போர்ட்ஸ் உங்களுடைய லேப்டாப்லையும் உங்களுடைய மானிட்டர்லையும் எந்த மாதிரி போர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கேபிள்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க நான் லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் பர்சனலாக வச்சிருக்கிறது என்னோட லேப்டாப்பில் ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டிருக்கு அதே போல் டிவிலையும் ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டிருக்கு இப்போ நம்ம ஹெச்டிஎம்ஐ இருந்து ஹெச்டிஎம்ஐக்கு கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேப்டாப்பில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் நான் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிவியில் இருக்க பேக் சைடில் இருக்க ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு குண்டான கனெக்ஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு உடனே இப்போ டிவி ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமே வராது இப்போ உங்கள் டிவியில் சிக்னல் லாஸ்ட்டு இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும் கம்ப்யூட்டரில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் வந்துருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லேப்டாப்பில் ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்குது டிவி வந்து பிளாங்காக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் டிவி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட ரிமோட் வந்து எடுத்துகிட்டு ஸோ மெனூஸ் வந்து மாற்றுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரிமோட்ரோ சோர்ஸ்ன்னு இருக்குது அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎம்ஐ மோடுக்குள்ளே வந்து போகிறேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஹெச்டிஎம்ஐ மோடுக்குள்ளே வந்து போகணும் சப்போஸ் நீங்கள் மானிட்டர் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிசி மோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்றீங்க பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹெச்டிஎம்ஐ போட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து இங்கேயே வந்து வந்துடும் அதாவது உங்களோட லேப்டாப் உங்கள் பிசியில் என்ன ஸ்க்ரீன் இருக்கோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டிவிலேயும் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ஒன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ப்ரோ இங்கே ஒரு ஸ்க்ரீன் எப்படி ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேள்வி வரும் ஸோ அதை தான் எடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுடைய டெஸ்க்டாப்பில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ச ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்பிள் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் 
ஸோ இன்னொரு முக்கியமான ஆப்ஷன் இதுதான் அந்த ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்டென்ட் தீஸ் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எக்ஸ்டென்ட் தீஸ் டிஸ்பிளே வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லேப்டாப் ஒரு பிசியில் ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்க முடியும் அதே வந்து டிவி மானிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஸ்க்ரீனை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும் ரொம்ப அப்படின்னா யூடியூபர்ஸ்க்கு எடிட்டிங் அப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க சைமல்டேனியஸ் ஒர்க் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நான் பர்சனாக அப்படி தான் பண்ணுவேன் எடிட்டிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்பில் வச்சு பண்ணிவிட்டு ஸோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் நம்ம யூடியூபாக இருக்கட்டும் மற்ற என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் வந்து நான் டிவியில் வச்சு பார்ப்பேன் ஸோ இப்படி தான் நான் வந்து நான் வந்து பர்சனலாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு டவுட் வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ வந்து கிளியராக இருக்கும் எப்படி வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுருந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சதா இல்லை ஏதாவது சந்தேகங்கள் வந்து இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கேளுங்க மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்